వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నందస్ వర్ల్డ్ బావనారా వావ్ బిట్టు బలే అడిగావరా నేను బానే అడిగా నేను ఎన్నో సార్లు కూడా అడిగా నాకు ఎప్పుడు వావ్ చెప్పలేదే చిన్న పిల్ల జాను అలా ముద్దు ముద్దుగా తప్ప తప్పగా మాట్లాడితే బాగుంటది ఓ అయితే నేను కూడా తప్ప తప్పగా మాట్లాడతా ఉండు నువ్వు మామూలుగా మాట్లాడితేనే తప్పులు తప్పులుగా ఉంటది ఇంకా నువ్వు తప్ప తప్పగా మాట్లాడితే మా చెవులు తూట్లు పడిపోతాయి అయినా మేమిద్దరం ఈ గదిలో ఎంజాయ్ చేస్తుంటే నువ్వేంటి ఇక్కడ తలుపులు పట్టుకుని ఎలాడతా ఏం చేయబోతున్నావు అంట సరిగా మీ ఇద్దరం ఎలా ఉన్నావో చెప్పు ఒకేలా ఉన్నాం కదా బిట్టు లేడీ పిల్లలా ఉంది నువ్వు లేడీ తెల్లా ఉన్నావు ఇద్దరు ఒకలా ఎలా ఉంటారు నువ్వు రారా బిట్టు ఇట్రా ఇవాళ నీకు డాన్స్ క్లాస్ ఉంది ఏమాత్రం కొద్ది కాళ్ళు చేతులు ఒప్పినా డాన్స్ బాగా చేశాను ఇంప్రెస్ చేసేసాం అనుకో డాన్స్ బాగా నేర్పిస్తా డాన్స్ టీచర్ సరేనా డాన్స్ నేను కరెక్ట్ గా నేనా జాను దానికి ఇప్పుడు డాన్స్ అవసరమా ఇదిగో నిన్ను నేర్చుకోమంటలేదు ఇంటికి ఆడపిల్ల ఉంది ఇదో దాన్ని నేర్పిద్దాం ట్రై చేస్తున్నా ఇందుకు కాదు ఆడపిల్లలకి దేని మీద ఫోకస్ లేకుండా పోతుంది పుట్టి పుట్టంగానే మ్యూజిక్ లో ఆటలు డాన్స్ లని ఊరంతా తిప్పాలకు నేర్పించేస్తారు ప్రతి దాంట్లో ఏలు పెట్టించేసరికి పెద్ద అయినాక దేంట్లో ఏలు పెట్టాలో తెలియక కామ్ గా ముడుసు కూర్చొని ఏ యాక్టివిటీలోకి పోకుండా ఏది నేర్చుకోకుండా మిగిలిపోతున్నారు ఏదో ఒక్కదాని మీద ఫోకస్ చేయజాను మొన్నటి దాకా మ్యూజిక్ అన్నారు ఇప్పుడు సడన్ గా డాన్స్ కి వెళ్తున్నారు రే పెద్ద అయినాక మళ్ళీ ఆర్ట్ అంటది ఫోకస్ ఒకదాని మీదే చేయజాను ఆ మ్యూజిక్ కంటిన్యూ చేయొచ్చుగా దిగో నీకు జలస కదా కుళ్ళు మీ నాన్న నీకు నేర్పిలేదని నేను మా అమ్మాయికి నేర్పిస్తా అన్నది ఎంత నీ ఇద్దరిని చూసి నేను కుళ్ళుకోవటం ఇట్ట ప్రతి దాంట్లో పిల్లల్ని తోసి తోసి ఆ తోపులో అట్లా కొట్టుకుపోయి ఎటు పోవాలో తెలియక బయటకు వచ్చేసరికి దారి మర్చిపోతున్నారు జాను ఇన్ని అవసరమా ఇప్పుడు దానికి బిట్టు ఇదంతా ఎందుకు బిట్టు ఏమీ రాదు ఒక్క మాట చెప్పచ్చు బిట్టు అది అన్ని నేర్చుకుని పరిగెత్తేయచ్చు నీది అన్ని చూసి మూలకు వచ్చినేయచ్చు నీకు దాంతో పోటీ ఏంటి పంతం ఏంటి నీ గోల్ ఆప్ ఆ బిట్టు బిట్టు ఇండియా నుంచి డాన్స్ టీచర్ ఆన్లైన్లోకి వచ్చింది బిట్టు చూడు ఇండియా నుంచి ఇండియా నుంచి వచ్చింది బిట్టు అదిగో అలా చెప్పు ఇండియా నుంచి నడిసి రాల జస్ట్ నెంబర్ నొక్కి అలా ఆన్లైన్లోకి వచ్చింది ఏందా హడావుడి ఇక బిట్టు అలా చెప్పు హాయ్ అండి మా పాప బాగా డాన్స్ చేస్తుంది అలా కాదండి పాప కూడా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది ఇటు ఇటు టీచర్ పిలుస్తుంది ఇప్పుడేదో అలా డైవర్ట్ అయిందండి కానీ డాన్స్ మాత్రం చాలా బాగా చేస్తుంది మీరు ఒక్కసారి ఛాన్స్ ఇవ్వండి చేసి చూపెడుతుంది పెర్ఫార్మెన్స్ ఇటు 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 ఇప్పుడు నువ్వు చేతులు కాళ్ళు కొంచెం కదిలి చూపెట్టావు అనుకో టీచర్కి టీచర్ నీకు బాగా వచ్చింది అమ్మద్ది సరేనా ఇటు ఎప్పుడైనా గోతికా నక్కలు చూసావా నువ్వు అదిగో అక్కడ ఉన్నాయి రెండు నక్కలు అయ్యి అలాగే ఉంటాయి గొత్తికా నక్కలు మీద మీదకి వచ్చేస్తున్నాడు మనకు చోటు లేకుండా చేస్తున్నాడు ఆ మూలక బదరా ఇప్పుడు కొత్త ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమా చూద్దాం రెడీ అండి పాప ఇప్పుడు డాన్స్ వేసి చూపెట్టుద్ది బిట్టు చేతులు కాళ్ళు కదిలి అలా కాదు బిట్టు చూడు ఇలా క్లాసికల్ బిట్టు క్లాసికల్ డాన్స్ ఒక్క నిమిషం అండి ఒక్క నిమిషం తన సరిగ్గా ఏం లేదు మీరు చెప్పింది ఒక్క నిమిషం బిట్టు ఇటు ఇలా క్లాసికల్ డాన్స్ అమ్మా ఇది దీన్ని క్లాసికల్ డాన్స్ అంటారు ఇట్లా కాళ్ళు కూడా కదిలి ఇవ్వాలి ఇట్లా ఒక్క నిమిషం అండి ఒక్క నిమిషం సరిగ్గా ఏను బిట్టు ఇట్లా క్లాసికల్ ఇట్లా ఇట్లా డాన్స్ అమ్మా చక్కగా అటు అటు చూసి చెయ్యి ఇదేంటే కాకులు పక్షి ఎగిరినట్టే గుర్తున్నావు ఒక్క నిమిషం అండి ఒక్క నిమిషం ఏంట్రా బన్ను ఈ సీన్ క్లాసికల్ డాన్స్ అంటే ఏంటో తెలియటల్ల కాళ్ళు చేతులు తూర్పు పడమర వైపు సాగ తీస్తా తీగ మీద ఆరేసినట్టు అందరా ఏంట్రా అలా చేస్తున్నాడు దాన్ని కూడా అలా ఏమని ఎంకరేజ్ చేస్తాడేంటి బిట్టు ఆగు ఒక్క నిమిషం అండి ఏంట్రా బన్ను దానికి నేర్పించాలని ఆశ వదిలేసుకుని మీ డాడీ నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నాడా ఏంటి ఏం లేదండి పాప కొంచెం సిగ్గుపడింది అందుకే చేయలేకపోతుంది టుమారో మళ్ళీ అసెస్మెంట్ పెట్టుకుందాం అండి అప్పుడు గ్యారంటీగా పర్ఫెక్ట్ చేసి చూపెట్టుద్ది ఏదో కొంచెం కొత్త కదా సిగ్గుపడి అలా చేయలేకపోయింది అంతే
డాడీ ఇక్కడ తప్పు మాట్లాడాడ్రా సిగ్గుపడుతుంది పాప కాదు మీ డాడీ మెలికిల మెలికిలు తిరిగి సిగ్గుపడుతున్నాడురా మీ ఏడుపు వల్ల డాన్స్ చేసే కూడా చేయలేకపోయింది వాళ్ళ చే నా ఏడుపు నిజంగా అంత బాగా పనిచేస్తే జాను ఆ ఏడుపు ఏదో వెళ్ళి మైకల్ జాక్సన్ ముందు ఏడుసు ఉండేదాన్ని ఒక్క దెబ్బకి డాన్స్ వేయటం కూడా ఆపేసి ఉండేవాడు రెండో దెబ్బకి నేను లేడీ మైకల్ జాక్సన్ అయిపోయేదాన్ని నువ్వు వాదు నువ్వు ఇట్రా బిట్టు నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేస్తానో రేపు నువ్వు చెయ్యాలి అరే బను అసలు వాతి ముచ్చి పిచ్చి ముచ్చి వాటి వెళ్ళి ఏదో ప్రాక్టీస్ చేస్తాను నేను దారా చూద్దాం చూడు ఇది క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఇస్ ఇట్ క్లాసికల్ డాన్స్ మమ్మ నేను అలానే అనుకుని ఇక్కడ సినిమా చూద్దాం అనుకున్నారా కాదురా క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ని అంతరించేటట్టు చేయడానికి వీళ్ళు కంకణం కట్టుకున్నారురా రేపు క్లాసికల్ డ్యాన్స్ అంతరించిపోతే వీళ్ళే కారణమని ప్రచారం వీళ్ళే వీడియోస్ తీసుకుని చేసుకునేటట్టు ఉన్నారురా మీ దిష్టి తగిలి వచ్చిన డాన్స్ కాస్త పోతున్నారు బిట్టు రా మనం రేపు ప్రాక్టీస్ చేసుకుందాం ఎందుకల్లా వీళ్ళ తపన చూస్తుంటే రేపు పొద్దున టీచర్ కూడా తపస్సు వెళ్ళిపోయేటట్టు ఉంది అడవులకి బిట్టు ఇటు టూ టైమ్స్ వన్ ఎంత ఎంత ఇదే వచ్చింది ప్రాబ్లం క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ అడిగేవాడు ఉన్నాడు కానీ ఆన్సర్ చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు లేరు మీ ఇద్దరు స్టాప్ బెటర్ దాన్ నథింగ్ షీ సెట్ సంథింగ్ టూ టైమ్స్ వన్ ఎంత టూ టూ టైమ్స్ టూ ఎంత ఫోర్ వెల్ డన్ బిట్టు బలే చెప్పావు గుడ్ జాబ్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఆన్సర్ చెప్పుకుంటాడు వెల్ డన్ అంటాడు అసలు దానికి అవకాశం ఏది ఏదైనా తిరిగి చెప్పడానికి జాను ఒక డేట్స్ ఉంటే కానీ పట్టరా దాన్ని బాగా చదువు రావాలి విత్తు ఇగో ఇది తిన్నామంటే బ్రెయిన్ అయిపోతావు తిను మేము కూడా ఇట్టాగే రకరకాలు తినేవాళ్ళం చదువు తెగ వచ్చేస్తుందని ఏం లాభం ఇదిగో మేము ఎగ్జామ్స్ అప్పుడైతే తలస్నానం కూడా చేసేవాళ్ళం కాదు ఎక్కడ చదివినీ మొత్తం షాంపూతో పాటు డ్రైనేజ్లో కొట్టుకుపోయే కానీ చదివిందంతా తల్లో ఉండటానికి నూనె రాసుకొని గట్టిగా బెగేసి రబ్బర్ బ్యాండ్ పెట్టేవాళ్ళం రిబ్బన్లు కట్టేవాళ్ళం పిల్లకలు కడుగున ఎందుకంటే ఆన్సర్ల పొరపాటును జారి చక్కగా ఇక్కడ దాకా వచ్చిన ఆ రిబ్బన్ దగ్గర గుంపుగా కట్టగట్టుకొని ఉండేది నెలగా పేపర్ మీద పెట్టచ్చు అని కొందరు అయితే బుక్స్ని కూడా తల కింద పెట్టి పుడుకునేవాళ్ళు జాను ఏం లాభం ఇన్ని చేసిన తల్లో ఉన్న ఆన్సర్ తీసుకెళ్ళి పేపర్ మీద మాత్రం పెట్టగలిగే వాళ్ళం కాదు అయినా తల్లో బ్రెయిన్ ఉన్నాడు కదా జాను ఎలాంటి చేయాల్సింది నీకు అరికాలలో కదా బ్రెయిన్ ఉంది నువ్వు ఎలా చేద్దాం అనుకున్నావు హలో అనిల్ ఎలా ఉన్నావురా ఈ పిల్లలతో అసలు తలకాయ పగిలిపోతుంది అసలు మేము బాగానే ఉన్నారా మీరు ఎలా ఉన్నారు ఆహా ఎవర్రా అక్కడ ఎవరు కొడుతుంది వెనక మళ్ళీ మీ అమ్మాయినా ఈయన చిన్నపిల్లాడు తమ్ముడు అని చూడకుండా అలా కొట్టేస్తుంది ఏంటి మా పిల్లల్ని ఎంత పెద్దదిగా పెంచామో తెలుసా అన్న అన్న వాళ్ళిద్దరు చక్కగా కలిసి ఆడుకుంటారు అన్న అంటే ఎంత గౌరవం పెద్దవాళ్ళు మేము చెబితే మాట ఎదురు తిరగదు చదువు కూడా బాగా చదువుద్ది డ్యాన్స్ బాగా చేస్తే అసలు ఒకటని చెప్పలేమరా వాళ్ళిద్దరు బాగా ఆడుకుంటారు చక్కగా మంచిగా ఉంటారు ఏంట్రా అలా పెంచావు పిల్లల్ని పద్ధతిగా పెంచాలరా చెప్పేదానికి కింద జరిగేదానికి సంబంధమే లేదు నీ పద్ధతిగా పెంచాలరా ఏంట్రా పెంచటం అసలు ఏమన్నా చే 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 బిట్టు వాడిని బాధటం ఆపవే మీ డాడీ ఆల్రెడీ ఇక్కడ వీడియో కాల్లో ఎవరన్నా బాధకుంటున్నాడు వచ్చి వాళ్ళని బాధు అంటారా ఇంకేంట్రా కబుర్లు అది అటుకులు ఉప్మా పెట్టు ఆంటీ అటుకులు ఉప్మా చేశారంట అది అటుకులు ఉప్మా సరేరా అయితే నేను మళ్ళీ మాట్లాడతాను బాయ్ ఏందో ఆంటీ ఉప్మా చేసేది జాను ఆ ఉప్మా చూడటానికి కూడా చాలా బాగుంది జాను చూస్తే టెంప్టింగ్ గా ఉంది ఒకసారి వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేయొచ్చు కదా మా ఇంట్లో వండించుకుందాం చిన్నపిల్ల ఏదో అడిగింది అని వదిలేయచ్చు కదా అది ఆంటీ ఉప్మా అనగా అటుకులు ఉప్మా అని అనగానే చెప్పి ఆవిడ పిలిపించేసి అటుకులు ఉప్మా వండించేటమేనా అది ఆంటీని అడగంగానే ఆంటీని కూడా పిలిపించేస్తావా ఏం మాట్లాడుతున్నావు జాను చిన్నపిల్ల ఏదో అడిగితే ఇచ్చేసేస్తావా ఉప్మా చేయడం రాకపోతే రాదని చెప్పాలి జాను అలా ఇరుసుకు పడతావేంటి 
దీని బట్టి నీకేం అర్థమైంది ఏం అర్థమవుద్ది జాను ఆగును పిల్లల్ని ప్యాంపర్ చేస్తుంటే పేరెంట్స్ పిల్లలు ఒక్కళ్ళే పాడైపోతారనుకున్నా కాదు పేరెంట్స్ పిల్లల్ని ప్యాంపర్ చేస్తా చేస్తా పేరెంట్స్ కూడా పాడైపోతారని అర్థమైంది అది కాదు జాను అర్థం అవ్వాల్సింది ఫ్రెండ్స్తో వీడియో కాల్స్ మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళు ఏం తింటున్నారో ఒకటి చూసి వాళ్ళ వైఫ్లు ఎలా వండుతున్నారో చూసి పక్కన ఉన్న తోటి వైఫ్లు కూడా నేర్చుకొని వండి పెట్టాలని తెలుసుకోవాలి జాను అది ఇది ఇవాటి కాన్సెప్ట్ ఇవాటి కాన్సెప్ట్ లో నేను మీకు చెప్పాలనుకున్న మంచి మాట ఏంటంటే మనం మన పిల్లల్ని ప్రేమతో పేంపర్ తో పెంచాలనుకుని చివరికి ఒక మంచి పాతి ఇవ్వనే ఉంటాము ఒక్కొక్కసారి మన ప్రేమ మన ప్యాంపరింగు వాళ్ళని చేంజ్ చేయొచ్చు అది అవసరంగా మార్చొచ్చు మనం చేసే ప్యాంపరు వాళ్ళు చేసిన తప్పుని కవర్ చేసుకునేటట్టు ఉండకూడదు మనం చేసే ప్యాంపర్లో వాళ్ళు తప్పు చేస్తే అది తప్పు అని చెప్పగలిగే ప్యాంపరింగు చెప్పగలిగే ప్రేమ ఉంటే చాలు అంతకు మించి మనం వాళ్ళకి ఇవ్వగలిగే పాత కూడా ఇంకోటి ఏదీ లేదు సో అందుకని మన పిల్లలు చేసే తప్పుని తప్పు అని చెప్పగలిగే ప్రేమే వాళ్ళని మంచి దారిలోకి మారుస్తుంది ఇది అన్నమాట నేను ఫైనల్గా మీకు చెప్పాలనుకుంది ఇంకిప్పుడు ఫ్యాషన్ టాక్కి వెళ్ళిపోదాం రండి మరి యా ఫ్యాషన్ టాక్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫస్ట్ అవుట్ఫిట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇది ఆర్గంజా శారీ అనమాట శారీని ఇద్దరికి మామ్ అండ్ డాటర్ కాంబోలాగా కుట్టించాము దీనికి అడుగున శారీకి ఏదైతే వచ్చిందో బార్డర్ దానికి థిక్ కలర్ లైనింగ్ వేయించడం వల్ల ఏంటంటే ఇట్లా ఇట్లా నిలబడి ఉంటుంది మనం క్యాన్ క్యాన్ వేసుకున్నా కూడా నిలబడి ఉంది అలా సో ఆర్గంజా క్లాత్ కాబట్టి అంబ్రిలా కట్ బాగోదని ఇలా స్ట్రైప్స్ పెట్టించాము యా నా దానికి పెద్ద కొంచెం వెడల్పు స్ట్రైప్స్ పెట్టించాము ఈమె దానికి చిన్న స్ట్రైప్ పెట్టించామంట చెక్కలు చెక్కలు అంటే చెక్స్ 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 అని అనమాట సో అయితే ఇది దీనికి ఈ శారీకి వచ్చిన బ్లౌజ్ మెటీరియల్ తోనే ఈ రఫల్స్ పెట్టించాము ఇవి క్లీన్ గా ఉన్నాయంట ఈ స్ట్రైప్స్ ఉన్నాయంట అంటే ఇవి క్లీన్ గా లేనట్ట బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది సో ఇది బ్లౌజ్ కు వచ్చిన మెటీరియల్ ని పైన ఇట్లా పెట్టించుకున్నాం ఇదే సపరేట్ గా మళ్ళీ నెట్ క్లాత్ తీసుకుని వైర్ జిగ్ జాగ్ చేయించాం అనమాట సో ఆర్గంజా క్లాత్ హార్డ్ నెట్ ఇది సో అందుకని ఇలా నిలబడి ఉంది సో కాకపోతే మొత్తం క్లాత్ మాకు సరిపోలేదు కాబట్టి వేరే బెనారస్ క్లాత్ తీసుకొని మోడల్ గా ఉంటుందని ఇలా క్రాస్ గా ఈ పింక్ బెనారస్ ని జాయింట్ చేసాము ఇది రఫుల్ రఫుల్స్ అంట ఇవి చిన్ని చిన్ని టసల్స్ హ్యాంగ్ చేయించాము ఇంకా బ్యాక్ సైడ్ ఏమో దీనికి ఇలా వచ్చింది నీ బ్యాక్ సైడ్ కాదు నీ డ్రెస్ కి బ్యాక్ సైడ్ కదా మా ఇద్దరు డ్రెస్సులకి బ్యాక్ సైడ్ మేమే తప్ప చెప్పాం సో ఇది అన్నమాట అవుట్ ఫిట్ గురించి ఇప్పుడు జ్యువెలరీ గురించి ఈ చిన్ని పెండెంట్ వన్ గ్రామ్ గోల్డ్ది ఈ పెండెంట్ యాక్చువల్గా ఇరిగిపోయిన చిన్న పోగు అనమాట అయిపోతే అమ్మ దీన్ని స్ట్రింగ్ కి జాయిన్ చేసి ఇచ్చింది అనమాట సో దీనికి వచ్చిన ఇయర్ రింగ్స్ ఏం లేవు ఈ వేరే ఇయర్ రింగ్స్ వీటికి ఈ బీట్స్ మేము జాయిన్ చేయి చేసుకున్నాము మనం ఇంట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు నేను అదివరకు కూడా చెప్పాను కదా వీటికి సీలు కూడా గోల్డ్ సీల్ వస్తుంది చూసారా అలా వచ్చింది మామూలుగా రాలేదు చాలా సాలిడ్గా హెవీగా స్ట్రాంగ్గా ఉందన్నమాట ఇది ఈమ పోగులంట ఈ బుడ్డి బుడ్డి పోగులంట ఈమవి ఇవి బ్యాంగిల్స్ ఈమవి సో నాకు కూడా ఇది వన్ గ్రామ్ గోల్డ్ బ్యాంగిల్ అనమాట ఇది ఇది గ్రీన్ అండ్ పింక్ బీట్స్ తో వచ్చిన చిన్న బ్యాంగిల్ ఇది సో ఈ అనమాట ఫ్యాన్సీ బ్యాంగిల్స్ ఇవి సో ఇది అన్నమాట ఇవాటి ఫ్యాషన్ ఇప్పటిదాకా కొత్తగా మన ఛానల్ చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నేను మొత్తం ఆడవాళ్ళందరిని ఇన్స్పైర్ చేసేయాలి వీడియో తీరా యూట్యూబ్ లో పెట్టాలి జాను చూస్తా ఉండు ఈ దెబ్బతో వరల్డ్ లో ఆడవాళ్ళందరూ బంగారం కొనుక్కుండా ఆపేస్తా విన్నారా ఇది మనమే బంగారం డిమాండ్ పెంచామంట ఆ పెంచిన డిమాండ్ ని మనమే పడేద్దాం అలా పెంచబట్టే బంగారం కుట్టిన వాళ్ళు మాత్రమే లాభం తెచ్చుకుంటున్నారు మనం తెచ్చుకోవట్లా సో మనం బంగారాన్ని పడేసామంటే తర్వాత దాన్ని కేజీ పది రూపాయలకి అమ్మేస్తారు అప్పుడు వంద కేజీలు బంగారం కొనుక్కొని ఇంటో పెట్టుకోవచ్చు ఏమంటారు ఇక్కడ నుంచి బంగారాన్ని పడేయటమే మన ధ్యేయం ఓకేనా ఏంటి వీడియోలు ఏంటి అరే తిన్నగా తీసేవంట్రా గొంతు 